సరదాగా మనం అంటుంటాం కదండి పట్ట బగలే నీకు చుక్కలు చూపిస్తా చుక్కలు చూపిస్తా అని నేనైతే చుక్కలు చూపించను కానీ పట్ట బగలే అద్భుతమైన రెసిపీలను మాత్రం చూపిస్తూ ఉంటాను అదేనండి మన షెఫ్ స్పెషల్ లోని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సరికొత్త రెసిపీస్ తో రెడీగా ఉన్నాను మీరు కూడా రెడీగా ఉంటే ఏ మాత్రం లేట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేసేద్దాం స్టార్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసు కదా ఎస్ ముందుగా మనం షెఫ్ మధుసూదన్ గారిని ఇన్వైట్ చేయాల్సింది లేట్ చేయకుండా ఆయన ఇన్వైట్ చేసేద్దామా లెట్స్ వెల్కమ్ షెఫ్ మధుసూదన్ గారు రండి 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 చాలా ప్రోటీన్ ఐటమ్ తయారు చేస్తుంది ఈ రోజు ఎస్ ప్రోటీన్ చాలా ఫుల్ ప్రోటీన్ అనమాట సోయా కాన్ మసాలా అండి సోయా కాన్ మసాలా సోయా అంటే మన సోయాబీన్స్ ఉన్నాయి కదా దాని కీమా తయారు చేసుకుని కాన్ ప్రిపరేషన్ లో నేను ఒక కర్రీ తయారు చేస్తున్నాను ఓకే చూసారా కర్రీలో ఒక సరికొత్త కర్రీ యాడ్ అయిపోయింది మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో లేట్ చేయకుండా చూసేద్దాం సోయా కాన్ మసాలాకి కావాల్సిన పదార్థాలు సోయాబీన్స్ తురుము ఉడికించిన స్వీట్ కాన్ నూనె ఉల్లిపాయ ముక్కలు టమాటో ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు క్రీమ్ కారం పసుపు ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కరివేపాకు సోయా కాన్ మసాలా కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ నోట్ చేసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం స్టార్ట్ చేద్దా అండి ఓకే ముందు ఏం చేద్దాం స్టవ్ వెలిగించుకుందామండి తప్పదా అండి ఇందులో ఒక ఫోర్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుందామండి ఇందులో ఫస్ట్ మనం మసాలా ఉన్నాం కదా మసాలా అనేటప్పటికి మనకి ఇప్పుడు కూడా తాలింపు అనేది రాదు అనమాట జస్ట్ ఆయిల్ వేడిక్కిన తర్వాత లైట్ గా ఆనియన్ ముక్కలు వేసుకుని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట సో ఆయిల్ వేడిక్కింది మనం చన్నగా తురుక్కున్న ఆనియన్ ముక్కలు ఉన్నాయి కదా అవి వేసుకుందాం మనం ఎంటీ వెన్ లైక్ షెఫ్ స్పెషల్ చూస్తే మనకి రెగ్యులర్ గా కొత్త కొత్త రెసిపీస్ వెన్ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లో మనం ఏదైతే మనం ఎంజాయ్ చేస్తామో ఐటమ్ ని ఆ ఐటమ్ ని మనం ఇంట్లోనే నేర్చుకోవచ్చు అనమాట చాలా ఈజీగా కదా ఆల్మోస్ట్ మనం చేసేవన్నీ ఇంట్లో రెగ్యులర్ గా మనం కిచెన్ లో దొరికేవే ఎస్ కొన్ని కొన్ని ఏంటంటే ఇలాంటి సోయా అవన్నీ ఒకసారి తెచ్చి పెట్టుకుంటే చాలు ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో సూపర్ మార్కెట్ లో ప్రతి ఒక్కటి దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి మనం ఎత్తుకునే అవసరం లేదనమాట సో ఒక సూపర్ మార్కెట్ మనం వెళ్ళిపోయి సూపర్ మార్కెట్ కి అన్ని ఐటమ్స్ కూడా అక్కడ దొరుకుతాయి మరి కొంచెం మగ్గాలి మరి కొంచెం ఫాస్ట్ గా అవ్వాలంటే మనం ఏం చేద్దాం అంటే కొంచెం లైట్ గా సాల్ట్ వేసుకుంటే ఇంకా వాటర్ ఉల్లిపాయలు ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది చూసారా మనం సాల్ట్ వేస్తారు కల్లా వాటర్ అనేది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే కరివేపాకు వేసుకుందాం ఒక ఒక ఐదు ఆరు నెంబర్ వేసుకుందాం మనం కరివేపాకు కరివేపాకు ఎలా అన్నా మంచిదే అండి చాలా అంటే హెయిర్ కి ఎస్పెషల్లీ హెయిర్ కి మంచిది అంటారు కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ తిన్నా కూడా పర్వాలేదు ఎస్ అట్లనే చిన్నగా తురుముకున్న మిరపకాయ ముక్కలు ఉన్న గ్రీన్ చిల్లీ అట్లా ఒక రెండు స్పూన్లు వేసుకుందాం మనం సో తర్వాత వచ్చి వన్ బై వన్ మనం మసాలాలు వేసుకుంటే చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోద్ది అనమాట సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉంది ఒక హాఫ్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తీసుకుంటాం కొన్ని ఐటమ్స్ ఏమి వచ్చి పేస్ట్ కావాల్సి వస్తుంది అనమాట లైక్ మనం ఈ ఈ రెసిపీలో మనం రెండు యూజ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యూజ్ చేస్తాను అనమాట ఆల్మోస్ట్ మనకి మసాలా బాగా ఫ్రై అయింది సో ఇప్పుడు మనం చన్నగా తురుముకున్న టమాటో ముక్కలు ఉన్నాయి అట్లా వేసుకుందాం ఇలా సన్నగా తరగడం వల్ల ఏంటంటే చక్కగా తొందరగా రెడీ అయిపోతుంది మీకు ఒకవేళ క్వాంటిటీ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే ఇక మీ ఎంత మంది ఇంట్లో నెంబర్లు మెంబర్స్ ఉన్నారో చూస్ చేసుకుని మనం చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ మంచిగా టమాటో కూడా మంచిగా ఉడికిపోయిందండి మనం ఇంకొన్ని మసాలాస్ ఉన్నాయి వన్ ప్లస్ వన్ యాడ్ చేసుకుందాం పసుపు ఉంది మన దగ్గర ఒక హాఫ్ స్పూన్ పసుపు వేసుకుందాం అట్లనే కారం సరిపడిన తీసుకోవచ్చు సో సోయాలో కొంచెం కారం ఉండదు కాబట్టి నేను ఒక టూ స్పూన్స్ వేసుకుంటాను 
రెండు స్పూన్ కారం వేసుకున్నాం అండ్ కారం కూడా చాలా మంచిది ఎందుకంటే యుఎస్ లో అటు వెళ్తే గనక వాళ్ళకి కారం ఉండదు కదా సో అందుకని ఏంటంటే వాళ్ళు మెడిసిన్స్ వాడతారంట ఆ కారం తినడం వల్ల ఏంటంటే బాడీలో ఏదన్నా చెడు బ్యాక్టీరియా ఉంటే అది చచ్చిపోతుంది సో అందుకనే వాళ్ళు మెడిసిన్స్ వేసుకుంటారు మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి కొంచెం అప్పుడప్పుడు కారం తింటే మన శరీరానికి చాలా మంచిది సో తినండి ఎగ్జాక్ట్లీ క్రీమ్ ఒక వన్ స్పూన్ క్రీమ్ ఇంట్లో రెడీగా చేసుకోవచ్చు అంటే ఏం లేదండి క్రీమ్ మనం తయారు చేయలేము మన ఇంట్లో ఏమైనా నెయ్యి గానీ ఏదంటే దీనికి ఏంటంటే కొద్దిగా రిచ్నెస్ కోసం క్రీమ్ వేసాను ప్లస్ లైట్ గా బైండింగ్ కోసం వేసాను అనమాట బైండింగ్ బాగా కీమ అనేది కొంచెం పట్టుకుంటది సో మన ఇంట్లో ఏమి లేకపోయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే కోయా గానీ అదే కోయా అంటే మంచిగా పాలను మర పెట్టేసి కొంచెం మీకు వస్తుంది కదా దాన్ని కొంచెం ఒక రెండు మూడు రోజులు మనం స్టాక్ పెట్టుకుని అంటే లైక్ ఎక్కువ ఉంటే పర్లేదు బిఫోర్ గా మనం పెట్టుకుని వేసుకుంటే మంచి రుచికరం వస్తుంది అనమాట సో సోయాబీన్స్ అంటే ఏంటో కాదండి మన మీల్ మేకర్స్ మీల్ మేకర్స్ నే మన మార్కెట్ లో కూడా ఇప్పుడు కీమాగా కూడా దొరుకుతుంది అనమాట మనం ఏం కష్టపడిన అవసరం ఖర్చు అయిన అవసరం లేదు వాళ్ళు ఆటోమేటిక్లీ మనకి మార్కెట్ లో కీమా దొరుకుతుంది అనమాట సో ఈ మీల్ మేకర్స్ ముక్కల్ని మనం మంచిగా ముందుగా వాటర్ లో నానబెట్టాను నేను నానబెట్టిన తర్వాత వాటర్ ని స్క్వీజ్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను అనమాట ఓకే సో మన అందరికి మిల్ మేకర్ అంటే తెలుసు కదండి అవి ఇంత సైజు లేకపోతే ఇంత సైజు కూడా దొరుకుతుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే కీమాలా కూడా మనకి సూపర్ మార్కెట్ లో దొరుకుతుంది ఇది మీరు వండుకునేటప్పుడు బిఫోర్ గా తీసుకొచ్చుకోండి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తానంటే కొంచెం వాటర్ లో వేసి దాన్ని ఒక ఒక వన్ మినిట్ కూడా అవసరం లేదు తీసేసి బాగా వాటర్ అంతా పిండేసి లేదంటే ఏదన్నా మనం జల్లెడ్ ఉంటుంది కదా ఆ జల్లెడ్ లో కనుక వేసేసి దాన్ని పక్కన పెట్టేస్తే ఇలా అయిపోతుంది లేదంటే వాటర్ ఎక్కువ వచ్చి మరీ పల్చిగా అయిపోతుంది సో అదొకటి మీరు ముందు చెక్ చేసుకోవాలి ఎగ్జాక్ట్ అండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు నాన్ పెట్టుకుంటే ఇంకా కుకింగ్ ప్రాసెస్ లో కొంచెం ఫాస్ట్ సో అట్లనే కార్న్ నేను ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను కార్న్ మన మొక్కజొన్న పొట్టల తలకివి సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉడికి పెట్టాను సో దీనికి ఎక్కువ ప్రాసెస్ కూడా పట్టదు అనమాట జస్ట్ మనం ఇందులో మిక్స్ చేసుకుని మిక్స్ చేసుకుని కలిపించుకోవడం మంచిగా ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ ఫ్యూ మినిట్స్ అంటే మైట్ బి ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ వరకు కుక్ చేసుకుంటే మనకు ఆటోమేటిక్ గా మన సోయా కార్న్ మసాలా రెడీ అయిపోద్ది అనమాట ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది అండి ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ థర్టీ సెకండ్ మనం కుక్ చేసుకుందాం కుక్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని మనం సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకుందాం ఇది ఎట్లా ఉంటదంటే మనం మటన్ కీమా తిన్నాము అనే ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట చికెన్ తింటాను మటన్ తింటాను అనేసి ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం నాన్ వెజ్ తినకపోయినా అంత బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎగ్జాక్ట్లీ కదా మనం నాన్ వెజ్ ఈ రోజుల్లో చాలా మంది మానేస్తున్నారు అండి అట్లానే మనం మానేసాం అని చెప్పేసి ఎప్పుడు కూడా బాధపడిన అవసరం లేదు ఇలాంటి రెసిపీలు తయారు చేసుకుని తింటే మనం నాన్ వెజ్ తింటాం అనేసి ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట అంజలి గారు రెడీ అయిపోయింది మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకుందాం సో సోయా కార్న్ మసాలా రెడీ అయిందండి మనం మంచిగా సర్వ్ చేసుకుందాం కానీ ఇది మనం చెప్పాలి సోయా అని లేదంటే మీరు అన్నట్టు ఆ కీమా అనుకునే అనుకుంటారు చూడడానికి అలాగే ఉంది టేస్ట్ కూడా అలాగే ఉంటుందేమో yes సో అంజలి గారు సోయా కార్న్ మసాలా రెడీ అయిపోయింది చిన్నగా తురుకున్న కొత్తిమీర తో మనం కొంచెం అలంకరణ చేసుకుందాం అలంకరణ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదండి అవునండి yes మనం ఎంత బా చేసినా ఫస్ట్ లుక్ లేదంటే ఫస్ట్ ఆకలి అనిపించదు తినలేం కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ సో సోయా కార్న్ మసాలా రెడీ అయింది టేస్ట్ చెప్పండి తప్పకుండా అండి yes హ్మ్ వేడి వేడి సోయా కార్న్ మసాలా రెడీ అయిపోయిందండి ఎలా ఉందో టేస్ట్ చూస్తాను కానీ అందుకంటే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలని తయారు చేసుకునే విధానాన్ని మరొకసారి చూద్దాం సోయా కార్న్ మసాలాకి కావాల్సిన పదార్థాలు సోయా బీన్స్ తురుము ఉడికించిన స్వీట్ కార్న్ నూనె ఉల్లిపాయ ముక్కలు టమాటో ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు క్రీమ్ కారం పసుపు ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కరివేపాకు సోయా కార్న్ మసాలా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టుకుని అందులో నూనె వేసి అది వేడైన తర్వాత అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసి మరికొంచెం సేపు వేయించుకోవాలి అందులో పసుపు కారం 
క్రీమ్ వేసి కలుపుకొని సోయాబీన్స్ కీమా కూడా వేసి స్వీట్ కార్న్ కూడా వేసుకుని ఇంకొంచెం సేపు ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే సోయా కార్న్ మసాలా రెడీ సోయా కార్న్ మసాలాకి కావాల్సిన పదార్థాలని తయారు చేసుకునే విధానాన్ని నోట్ చేసుకున్నారు కదా లేట్ చేయకుండా టేస్ట్ చేసేద్దాం నాన్ వెజ్ తింటున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా కానీ నాన్ వెజ్ కాదు వెజిటేరియన్ బాగుందండి చాలా బాగుంది చక్కగా మీరు అన్నట్టు కీమాలానే ఉంది మనం కాన్ యాడ్ చేసుకున్నాం కాన్ లేకపోతే మనం హ్యాపీగా బెట్ వేయచ్చు టేస్ట్ కూడా అలాగే ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీ చాలా బాగుంది సో మీరు కూడా రోజు అనుకుంటున్నారా నేను నాన్ వెజ్ ఈరోజు మానద్దు ఈరోజు మానద్దు కానీ నేను తినకుండా ఉండలేను ఎలా అని ఐడియా సూపర్ ఐడియా దొరికింది మనకి చక్కగా ఇది చేసుకుని తిన్నాం అనుకోండి హ్యాపీగా కీమా తిన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది టేస్ట్ కూడా అసలు కీమాకి ఏమాత్రం దక్కలేదు చాలా 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 బాగుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి సో రోజు నేను ఈరోజు ఏ రెసిపీ వండుతారా నేను ఎటువంటి ఫుడ్ టేస్ట్ చేయబోతున్నాను అని చెప్పి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను ఈ రోజు కూడా ఒక సూపర్ రెసిపీని పర్చేస్ చేశారు నేనైతే ఫుల్ హ్యాపీ అందరూ హ్యాపీ సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి ఇది ఇవాళ మా చెఫ్ స్పెషల్ రేపటి ఎపిసోడ్ లో సరికొత్త రెసిపీతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాం బాయ్